हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बी एफ एस सी फिशरीज ऑनलाइन क्लास इन पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड स्टॉक असेसमेंट वी स्टडीड अबाउट द पॉपुलेशन द स्टॉक एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर यूजफुल इन पॉपुलेशन डायनेमिक्स टू नो एंड ऑल्सो अबाउट द लाइक प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक असेसमेंट इन दिस क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ डायनेमिक्स इन फिशरीज रिसोर्स वी विल नो दैट वॉट आर इंडिकेटर्स एंड वॉट आर द यूज ऑफ इंडिकेटर इन फिशरीज रिसोर्स सो द आर मेन पर्पज इज सस्टेनेबिलिटी सो सस्टेनेबिलिटी इज वॉट अकॉर्डिंग टू एफ एओ वी विल बी नोइंग दैट सस्टेनेबिलिटी are to maintain the need of the present generation without compromising of future generation and meet their own need this is or known as sustainability sustainability hamara main purpose hai kisi bhi resource ke liye sustainability ka matlab hai ki hamare jo bhi present generation hai uske liye jo bhi uh, uske development ke liye useful hai उसको हम लोग को लाना है और हम लोग को फ्यूचर जनरेशन को ऐसा रखना है कि वो मेंटेन रखे और उसको बिना उसको लॉस किए हुए हमारा प्रेजेंट जनरेशन अच्छा हो ऐसा हमारा मेन पर्पस है सो सस टू ब्रिंग द सस्टेनेबिलिटी वी हैव टू यूज द इंडिकेटर्स and indicators mainly do what is it will see the performance of fishery policy and management and to stipulate the action to better pursue to sustainability objectives तो हमारे इंडिकेटर्स या मेन पर्पस ये है कि जो भी फिशरी पॉलिसी है या फिर और भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनका वो उसको देखेंगे कि वो हमारे जो भी बनाए गए नियम है वो सब ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं क्योंकि अगर हम लोग फिशरी पॉलिसी लॉ को फॉलो करें या फिर जो भी लॉ है बताए गए उसके जैसे कोई ई ई जेड एरिया है तो हमारा उसमें और लोग फिशिंग नहीं कर सकते वही लोग वहाँ फिशिंग कर सकते हैं जो उस एरिया में बताए गए हैं तो ऐसा एक क्लोज सीजन में हम लोग को फिशिंग नहीं करना है तो ऐसे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अगर हम लोग चले तो हमारा सस्टेनेबिलिटी होगा और सस्टेनेबिलिटी के कारण ये मेन पर्पस है इंडिकेटर का जो कि मेन देखेंगे कि हमारे फिशरी पॉलिसी लॉ सही से चल रहे हैं या नहीं सो टू मेन लेवल ऑफ इंडिकेटर वर्क आर रिपोर्टिंग ऑन स्टॉक स्टेटस एट रीजन रीजनल एंड ग्लोबल लेवल एंड ग्लोबल ट्रेंड्स इन वेरियस स्टैटिस्टिक रेलिवेंट टू फिशरीज एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन यूज ऑफ इंडिकेटर फॉर इको सिस्टम अप्रोच टू फिशरी मैनेजमेंट सो टू मेन लेवल ऑफ इंडिकेटर्स आर दे विल रिपोर्ट ऑन स्टॉक स्टेटस एंड प्रोवाइड एडवाइस ऑन यूज ऑफ इंडिकेटर फॉर इको सिस्टम अप्रोच टू फिशरी मैनेजमेंट सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स आर लाइक द ऑब्जेक्टिव आर टू मेंटेन द बायोमास लेवल दैट सस्टेन द मैक्सिमम सस्टेनेबल येल्ड तो हमारा मेन पर्पज है कि हमारा जो भी बायोमास का लेवल है उसको हम लोगों को मैक्सिमम सस्टेनेबल येल्ड तक रखना है और जो हमारे एग्जाम्पल है इंडिकेटर के वो है बायोमास कैच रेट इनकम ऑफ फिशरमैन का ये सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं और हमारा जो भी स्टार्ट है फिशरी का रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस लिमिट है उसको हम लोग को एक ग्राफ में दिखाकर चलना है मतलब हमारा वो स्लोप हमेशा डाउन भी नहीं होना चाहिए एक मेंटेन uh, करके हम लोग को ये इंडिकेट स्लोप uh, को रखना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के भी एक्सपेक्टेशन को लॉस में ना जाए तो ये हमारे इंडिकेटर का मेन पर्पस है तो ये बात हुई इंडिकेटर क्या होता है और इंडिकेटर का नीड क्या है इट इस्टेब्लिश द कॉस्ट इफेक्टिव डेटा कलेक्शन सिस्टम मॉनिटरिंग कंडीशन एंड ट्रेंड्स इन फिशरीज सेक्टर एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग वट आर द डिसीजन एंड दे शुड बी इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एज अ पॉसिबल बेसिस फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम तो हमारा मेन पर्पस है नीड क्या है इंडिकेटर का कि हम लोग ऐसा कोई डेटा फॉलो करें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो मतलब उसका ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो और वो हम लोग के लिए यूजफुल हो और फिर हम लोग जो भी उसको मॉनिटर करेंगे वो फिशरीज सेक्टर के ट्रेंड को फॉलो करता हो साथ में इसके बाद डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि हम लोग सारे को देखते पहले डेटा को कंसीडर करते हैं फिर एज अ पॉसिबल बेसिस फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब ये एक तरह का वार्निंग है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन में जो भी हमारे स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा उसका लॉस ना हो इसके लिए इंडिकेटर्स बनाए गए हैं ताकि हम लोग प्रेजेंट को और फ्यूचर को साथ में देखें 
क्राइटेरिया क्या है क्राइटेरिया ऑफ इंडिकेटर्स इट शुड बी रेलिवेंट रिफ्लेक्टिंग की फोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सप्लॉयटेड इको सिस्टम एज वेल एज सफिशेंटली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज तो हमारे जो भी इंडिकेटर्स हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए साथ में वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा साथ में ये ऐसे होने चाहिए कि वो कोई भी लोग फॉलो कर सके दे आर ईजी टू बी इंटरप्रेट अलो कंपेरिजन अक्रॉस कंट्रीज एंड द बेस इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल जो भी डेटा है उसके साथ में इंडिकेटर्स बनाए गए हैं उस डेटा को फॉलो करते हुए तो इससे लॉस नहीं होगा क्योंकि लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डेटा वैरी कर जाते हैं क्योंकि हमारा क्लोज सीजन हो सकता है फिशरीज का या फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके कारण डेटा वैरी कर सकते हैं पर जो भी डेटा है उसके साथ में ही इंडिकेटर्स बने हैं और यूज़ क्या क्या है इंडिकेटर्स का तो हम जो हमारे इंडिकेटर हैं उसमें सबसे पहले था बायोमास जो भी हमारे रिलेटिव बायोमास है तो एन या नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं दे विल मॉनिटर द कैरिज्मेटिक टॉप रिडेटर्स टूरिज्म कैन फोकस अटेंशन ऑन कोरल रीफ फिशेज एंड द स्नैप ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड शैलो बेंथिक हैबिटेट तो हमारा ये जो भी टॉप प्रिडेटर्स ये टूरिज्म का है उसका जो भी अटेंशन है कोरल रीफ फिशेस पे साथ में ये सारे बेंथिक हैबिटेट को देखता है इंडिकेटर्स जो रिलेटिव बायोमास का है बायोमास रेशियो की बात करें तो बायोमास रेशियो में आता है पीसी वो और प्लांटिवर्स का रेशियो वो हम देखेंगे पैलाजिक और डिवर्शल रेशियो इनफोना और एपीफोना का रेशियो मेंटेन होना चाहिए तो लास्ट वाला उतना नहीं लेकिन जो ऊपर वाले दोनों हैं जैसे पीसी वोर और प्लांटी वोर और पैलाजिक और डिमोसल ये दोनों रेशियो को वो इंडिकेट करते हैं मतलब हम लोग को देखना है कि ये दोनों रेशियो बराबर है यानी फिर साइज स्पेक्ट्रा की बात करें तो साइज ऑफ द हैबिटेट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया कवर्ड दे आर फॉर द इको सिस्टम लेवल लाइक दे शुड मेंटेन द इंडिकेट द इको सिस्टम व हाउ द इको सिस्टम आर डूइंग ऑल दिस आर बाई साइज स्पेक्ट्रा देन इंडिकेटर एट इको सिस्टम लेवल एट इको सिस्टम लेवल इट इज़ मेन ट्रॉफिक लेवल और मेन ट्रॉफिक लेवल इन द कैचेस एंड इंडिकेटर्स डिराइव फ्रॉम ई डब्ल्यू ई दैट इज we have to follow here the mean level that is of size classes if we are following then the mean uh, size will be most preferable then mean trophic level in the catches or marine trophic index are to estimate the trophic model and indicators derived from ewe is connectance system omnivorality and primary production required ascendancy and fib etc so hereby we know that indicators are needed to support the management decision making and track progress towards meeting management and objective communicate to non specialist audience and describe the pressure affecting ecosystem the state of ecosystem and the response of the manager so इंडिकेटर्स आर मतलब इंडिकेटर्स का मेन यहाँ परपस है कि जो भी हमारे जो मैनेजमेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए उसको वो सपोर्ट करता है साथ में ये ट्रैक करेगा जो भी प्रोग्रेस है जो कि हमारे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को दिखाए वैसे को हम लोग ट्रैक करते हैं साथ में ये कॉम्युनिकेट करेंगे नॉन स्पेशलिस्ट ऑडियंस से जो स्पेशलिस्ट उतने नहीं हैं उस फील्ड में उससे साथ में डिस्क्राइब करेंगे इको में जो भी हम लोग फिशिंग के कारण जो भी प्रेशर आ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए क्योंकि अगर ओवर फिशिंग होगा तो ये प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इसके लिए हम लोग को देखना है साथ में जो भी इकोसिस्टम का अभी स्टेट है मतलब वो कैसा वो ज़्यादा उसमें नुकसान तो नहीं हो रहा है ये सारे को देखते हैं साथ में रिस्पॉन्स देखते हैं जो भी मैनेजर का रिस्पॉन्स हुआ उसका तो ये प्रेशर स्टेट और रिस्पॉन्स को देखता है थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज अ चार्ट गिवेन दैट वॉट इंडिकेटर्स डू फर्स्ट इज इम्प्लॉयमेंट दे विल सी दे विल सी द फिस कंजम्पन एंड द फिस एक्सचेंज दैट इज फॉरन पॉलिसी जो भी हमारे फॉलो हो रहे हैं फिशरीज और एक्वाकल्चर स्टेट पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए वो सबको so uh, thanks for watching and if you like this channel this is the first part of indicators and we will be seeing the next part also in upcoming video and thanks for watching and if you like this channel then please do like and subscribe